सूर्याचं तेज आणि प्रकाशाचा वेग हे जर आपल्याला साध्य करायचं असेल तर मेहनतसुद्धा तशीच करावी लागते गुड आफ्टरनून वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण अर्थशास्त्राशी मैत्री करूया या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमधला पुढचा पार्ट पाहणार आहोत तो आहे महाग आणि स्वस्त पैशाचं धोरण एम पी एस सी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या डोक्यामध्ये जो घटक गोंधळ घालतो तो घटक म्हणजेच महाग आणि स्वस्त पैशाचं धोरण किंवा पत नियंत्रण आणि आत्तापर्यंत तुम्हाला कुणीही सांगितलं नसेल एवढ्या सोप्या भाषेमध्ये आणि दैनंदिन जीवनातल्या जी उदाहरणं आहेत त्यांच्यासोबत मी तुम्हाला हा घटक समजून सांगणार आहे त्यामुळे हे लेक्चर शेवटपर्यंत पहा तर ह्या लेक्चरला सुरुवात करताना महाग पैशाचं धोरण आणि स्वस्त पैशाचं धोरण म्हणजे एक्झॅक्टली काय हे समजण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक उदाहरण देते तुमच्या लाईफमधलं तर तुम्ही फक्त ती सिच्युएशन इमॅजिन करा आणि मला सांगा की या सिच्युएशनमध्ये काय घडेल समजा एक व्यक्ती आहे किंवा एक दुकानदार आहे आणि त्याच्याकडे सध्या आपण जस्ट ॲपलचं उदाहरण घेऊया की समजा त्याच्याकडे सध्या आहेत दहा ॲपल्स ओके आता हे जे दहा ॲपल्स आहेत हे दहा ॲपल खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे आलेले आहेत पाच व्यक्ती एका व्यक्तीला एकच ॲपल हवं आहे ओके तर आता हा माणूस जो आहे दुकानदार जो आहे तो काय करेल तर म्हणजे पाच माणसांनी जर त्याला ॲपल मागितलेला आहे तर तो ॲपलची किंमत जास्त सांगेल का अर्थातच नाही कारण त्यांनी पाच लोकांना दिल्यानंतर त्याच्याकडे अजून पाच उरणार आहेत म्हणजे जी काही किंमत असेल त्या किमतीला तो ते ॲपल देऊन टाकेल आता इमॅजिन करा की या व्यक्तीकडे दहा ॲपल आहेत आणि त्याच्याकडे मागायला येणारे व्यक्ती जे आहेत त्यांची संख्या आहे पंधरा आता या पंधरा लोकांना तो दहा ॲपल्स देऊ शकतो का नाही मग तो काय करेल तर जास्तीची किंमत सांगेल म्हणजे जो जास्त पैसे देईल त्याला तो ॲपल देऊन टाकेल बरोबर म्हणजे इथे काय झालं तर डिमांड कमी होती म्हणजे मागणी कमी होती त्यामुळे ॲपलची किंमत सुद्धा कमीच राहिली या केसमध्ये मात्र डिमांड वाढली म्हणजे मागणी वाढली त्यामुळे ॲपलची किंमत सुद्धा वाढली बरोबर आणखी एक उदाहरण तुम्हाला सांगते तुम्ही मार्केटमध्ये जात असाल बाजारामध्ये जिथे आठवड्याचा बाजार असतो अशा खेडेगावाबद्दल मी बोलत आहे डेली जिकडे मार्केट भरतं तिथे नाही तर समजा तुम्ही जर कधी बाजारामध्ये जाऊन ऑब्झर्व केलं असेल तर दिवसभर जो भाजीपाल्याचा जो भाव असतो किंवा जी किंमत असते संध्याकाळी म्हणजे रात्री ज्या वेळेला लोक सगळी आपल्या आपल्या घरी जातात आणि दुकानं बंद व्हायची वेळ येते अशा वेळेला मार्केटमध्ये भाजीपाल्यांचे भाव जे असतात ते अगदी कमी असतात म्हणजे सकाळपासून जर एखादी व्यक्ती वीस रुपये किलोनी टोमॅटो विकत असेल किंवा बटाटा विकत असेल तर रात्री जेव्हा सगळे जायची वेळ होते त्यावेळेला ती व्यक्ती मोठ्या मोठ्याने दहा रुपये किलो बटाटा दहा रुपये किलो टोमॅटो म्हणून ओरडत असते म्हणजे वीस रुपयेचे टोमॅटो किंवा बटाटा ती व्यक्ती दहा रुपये किलोनी द्यायला तयार होते का कारण त्यावेळेला मागणीच नसते कोणी घेणारच नसतं सो जे कोणी घेणारे आहेत त्यांना आहे त्या किमतीमध्ये कमी किमतीमध्ये देण्याचा ती व्यक्ती प्रयत्न करते याच्यावरून आपल्याला काय समजतं एखाद्या गोष्टीची मागणी वाढली म्हणजे डिमांड वाढली की त्या व्यक्ती त्या वस्तूची किंमत वाढते म्हणजे लक्षात घेणार आपण सुद्धा सहज म्हणतो तुला खूप भाव आलाय तुझा भाव खूप वाढलाय म्हणजेच एखाद्या व्यक्त गोष्टीची किंवा वस्तूची मागणी वाढली की त्या वस्तूची किंमत वाढते पण जर मागणी कमी झाली तर किंमत सुद्धा कमी होते ही कन्सेप्ट तुम्हाला आता समजली असेल आता आपण आपलं एक्झॅक्टली महाग पैशाचं धोरण म्हणजे काय आणि स्वस्त पैशाचं धोरण म्हणजे काय हे समजणार आहोत ते समजण्यापूर्वी आपल्याला बँक दर म्हणजे काय हे समजून घ्यावं लागेल मग आता बँक दर म्हणजे काय तर आपल्याला आपण जेव्हा बँकेकडे कर्ज घ्यायला जातो तर बँक आपल्याला कर्ज देत असते त्याच्यावरती बँक काहीतरी व्याजदर आकारते म्हणजे तुम्ही जर बँकेकडे जाऊन काही कर्ज घेतलं तर त्याच्यावरती ठराविक रक्कम जी आहे ती बँक आपल्याला सांगते की तुम्हाला व्याज द्यावं लागेल बरोबर सेवन पर्सेंट एट पर्सेंट असा व्याजदर असू शकतो मग आता बँकेला जेव्हा पैशाची गरज पडते बँकेकडे जेव्हा पैसे अवेलेबल नसतात तेव्हा बँक काय करते व्यापारी बँक जी असते ती आर कडून कर्ज घेते म्हणजे बँकांना कर्ज देणारी जी बँक असते तिला पण आर बी आय म्हणतो मग बँक काय करते आर बी आय कडून कर्ज घेते आणि आर बी आय ह्या व्यापारी बँकांना पैसे देताना किंवा कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते त्याला म्हटलं जातं बँक दर ओके म्हणजे बँकेने आपल्याला पैसे दिले कर्ज दिलं तर त्याच्यावरती आकारला जातो व्याजदर पण बँकांना जे आर बी आयने कर्ज दिलं त्याच्यावर आकारला जाणारा जो दर आहे तो आहे बँक दर आता ह्या बँक दराचा वापर करून आर बी आय जे काही धोरण आखते किंवा पत नियंत्रण करते त्याला आपण महाग पैशाचं धोरण आणि स्वस्त पैशाचं धोरण म्हणतो मग आता आपण समजून घेऊया आता समजा आर बी आयने काय केलं की तिचा जो बँक दर आहे म्हणजे व्यापारी बँकांना कर्ज देताना जो व्याजदर लावलेला आहे तो वाढवला अर्थात जर समजा व्याजदर वाढवला बँक दर वाढवला तर बँका काय करतील 
कमी प्रमाणामध्ये कर्ज घेतील कारण महागाची वस्तू सहसा आपण पैसे नसले तर घेत नाही बरोबर सहसा आपण घ्यायचं टाळतो सो मग बँकेने काय केलं समजा बँक पण काय करते मग तिचा व्याजदर वाढवते म्हणजे बँकेला महाग पैसे मिळाले महागाने म्हणजे महाग पैशाने कर्ज मिळालं म्हणून बँक समोरच्याला देताना सुद्धा काय करेल व्याजदर वाढवेल मग आता बँकेने व्याजदर वाढवल्यामुळं कर्ज कशी होतील महाग होतील म्हणजे उद्योजक आहेत किंवा जे आपण म्हणतो व्यावसायिक आहेत ते काय करतील कर्ज महाग झाल्यामुळे कर्ज घेण्याचं थोडंसं टाळतील किंवा ते कर्ज व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहतील आणि त्यामुळं उद्योग ज उद्योजक असतील किंवा व्यावसायिक असतील तर त्यांचा नफा कमी होतो अर्थातच कारण त्यांची गुंतवणूक कमी होते मग त्यांचा नफा कमी होतो नफा कमी झाल्यामुळे पैसा कमी मिळतो म्हणजे मार्केटमध्ये पैसा कमी होतो आता तुम्ही म्हणाल एकट्या उद्योजकाने कर्ज नाही घेतलं म्हणून मग मार्केटमधला पैसा कमी त्या उद्योजकाचा म्हणजे त्याचा जो व्यवसाय असेल त्याच्यामध्ये काम करणारे इतर जे कामगार असतात त्यांचं सुद्धा इन्कम ऍटोमॅटिकली कमी होतं आणि मग हे कमी झाल्यामुळं पैसा कमी झाल्यामुळं लोकांच्या हातात पैसाच नाही त्यामुळे लोक खरेदी करत नाहीत आणि त्यामुळे मागणी कमी होते आता मागणी कमी झाल्यानंतर काय होतं जस्ट आत्ता आपण पाहिलं किमती कमी होतात मागणी कमी झाल्यामुळं किमती सुद्धा कमी होतात आणि यालाच आपण म्हणतो महाग पैशाचं धोरण किंवा त्यालाच म्हटलं जातं डिअर मनी पॉलिसी ओके आणि मग ज्या वेळेला तेजीची तेजीची परिस्थिती असते किंवा आपण तिला म्हणतो चलन वाढीची किंमत वाढीची किंवा महागाईची परिस्थिती जेव्हा मार्केटमध्ये महागाई वाढते अशा वेळेला आर बी आय महाग पैशाचं धोरण अवलंबत असते ओके आता याच्या बरोबर उलट जे आहे ते आहे स्वस्त पैशाचं धोरण ज्याला आपण चीप मनी पॉलिसी म्हणतो आता इथे आर बी आय काय करते बँक दर जे आहेत ते कमी करते म्हणजे आर बी आय जे व्यापारी बँकांना कर्ज देणार आहे ते स्वस्त पैशाने द्यायला सांगते द्यायला लागते आणि मग त्याच्यामुळे व्यापारी बँका सुद्धा काय करतात स्वतःचे व्याजदर कमी करतात व्याजदर कमी केल्यामुळे कर्ज स्वस्त होतं कर्ज स्वस्त झालं की उद्योजक व्यावसायिक किंवा इतर गुंतवणूकदार जे असतील ते काय करतात कर्ज पटकन घेतात खूप जास्त कर्ज घेतात आणि ते घेतलेलं कर्ज ते कोणत्या ना कोणत्या व्यवसायामध्ये कुठे ना कुठे ते गुंतवतात आणि त्यामुळे त्यांचा नफा वाढायला सुरुवात होते आता अर्थात त्यांचा नफा वाढतो म्हणजे त्यांना जास्त कामगारांची गरज पडते किंवा जे कामगार आहेत त्यांच्याकडून ते जास्त काम करून घेतात मग ते त्यांना जास्त पैसा देतात लोकांच्या हातामध्ये पैसा वाढायला लागतो आणि आपल्याकडे जर पैसा आला तर अर्थातच आपण शांत बसत नाही काही ना काहीतरी खरेदी करतो आणि मग लोक काय करतात मागणी करायला लागतात आणि लोकांकडची मागणी वाढली की मग त्याच्यामुळे काय होतं वस्तूंच्या किमती वाढायला लागतात मग आता याला म्हणतात स्वस्त पैशाचं धोरण सो आता तुम्हाला महाग पैशाचं धोरण काय आणि स्वस्त पैशाचं धोरण काय हे व्यवस्थित समजलं असेल आता आपण हे पाहूयात की स्वस्त पैशाचं धोरण कधी अवलंबलं जातं महाग पैशाचं धोरण कधी अवलंबलं जातं जर चलनवाढीची परिस्थिती असेल म्हणजे महागाई खूप वाढली असेल तर त्यावेळेला महागाई कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी आर काय करते महाग पैशाचं धोरण जे आहे ते अवलंबत असते मग महागाईलाच दुसरे शब्द काय आहेत चलनवाढ म्हणू शकतो आपण किंमत वाढ म्हणतो किंवा तेजीची परिस्थिती सुद्धा म्हणतो मग या कालावधीमध्ये मार्केटमध्ये जास्त पैसा असतो म्हणूनच मागणी जास्त असते आणि म्हणूनच किमती वाढलेल्या असतात तर त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी आर काय करते महाग पैशाचं धोरण अवलंबते म्हणजेच बँक दर वाढवते आणि त्यामुळे बँका सुद्धा आपले व्याजदर वाढवतात आणि मग मार्केटमध्ये पैसा कमी येतो त्या उलट जर मंदीची परिस्थिती किंवा चलन घटीची परिस्थिती असेल म्हणजे स्वस्त सगळ्या गोष्टी स्वस्त मिळत असतील तर अशा वेळेला आर बी आय काय करते स्वस्त पैशाचं धोरण अवलंबते स्वस्त पैशाचं धोरण म्हणजे काय ती आपला बँक दर कमी करते त्यामुळे व्यापारी बँका ज्या आहेत त्यासुद्धा काय करतात स्वतःचा व्याज दर कमी करतात त्यामुळे लोक जास्त कर्ज घेतात कर्ज घेतल्यामुळे मार्केटमध्ये पैसा जास्त येतो पैसा जास्त आल्यामुळे लोक खरेदी करतात म्हणजेच मागणी वाढते आणि मागणी वाढल्यामुळे पुन्हा एकदा किंमत वाढायला लागते आणि आपली अर्थव्यवस्था जी आहे ती योग्य रूटवरती यायला लागते सो so, या सगळ्या गोष्टी इकॉनॉमीमधल्या जर तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये जर म्हणजे पाहिलं आजूबाजूला तर तुम्हाला खूप छान पद्धतीने लक्षात राहील एक साधं आणि सोपं उदाहरण तुम्हाला सांगते पंढरपूरमध्ये जेव्हा वारी येते म्हणजे आषाढी वारी जी असते किंवा कार्तिकी वारी जी असते त्यावेळेला खूप लोक येतात म्हणजे खूप गर्दी असते तर जर आपण डेली पाहिलं म्हणजे नेहमी रेग्युलरमध्ये जर पाहिलं तर रिक्षाचा प्रवास जो असतो तो अगदी दहा रुपये घेतात रिक्षावाले ओके तर मला पण हा प्रश्न पडायचा की आत्ता ते दहा रुपये घेतात आता त्यांच्या रिक्षामध्ये समजा आपण पकडून चालू की आता सहाच लोक बसतात सो ते दहा दहा रुपये घेतात ज्या वेळेला वारी असते त्यावेळेला त्यांच्या रिक्षामध्ये ॲट अ टाईम बारा लोक बसतात आणि मग बारा लोक बसल्यानंतर जर त्यांनी दहा रुपये घेतले तर त्यांना जास्त परवडणारं आहे पण अशा वेळेला 
रिक्षाचं जे भाडं असतं किंवा रिक्षाचं जे पैसे द्यावे लागतात ते दहा रुपयाच्या ऐवजी वीस रुपये द्यावे लागतात जेव्हा बारा लोक बसतात त्यावेळेला वीस रुपये घ्यावे लागतात म्हणजे डिमांड वाढली मागणी वाढली त्याच्यामुळे तिथे किंमत वाढलेली आहे सो या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला प्रत्येक ठिकाणी दिसतील आणि हे तुम्ही चेक करा आणि असा जर तुम्ही इकॉनॉमीचा अभ्यास केला ना तर तुम्हाला अजिबात इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र या विषयाची बिलकुल भीती वाटणार नाही तुम्ही या विषयाशी मैत्री कराल आणि अर्थशास्त्राशी मैत्री करण्यासाठीच आत्तापर्यंत आपण जे इकॉनॉमिक्सचे लेक्चर अपलोड केलेले आहेत मग त्याच्यामध्ये तुम्ही सहस्त्रक विकास लक्ष असेल शाश्वत विकास ध्येय असेल त्याचबरोबर दारिद्र्य हा टॉपिक केलेला आहे किंवा जनगणना की म्हणजे लोकसंख्या धोरण आहे बँकांचं राष्ट्रीयकरण आहे तर हे सगळे टॉपिक ऑलरेडी मी अपलोड केलेले आहेत जर तुम्ही ते पाहिले नसतील तर तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये ते मिळतील प्लेलिस्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल आत्तापर्यंत तुम्ही वॉरियर ऑफिसर या आपल्या यू यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करून घ्या कारण आता कंबाईनची आणि राज्यसेवेची डेट आलेली आहे आणि आता काहीही झालं तरी आपल्याला वेळ वाया न घालवता आपली पोस्ट मिळवण्यासाठी योग्य त्या दिशेने कष्ट करायचे आहेत आणि त्यामुळे जर तुम्हाला तुमचं ध्येय मिळवायचं असेल तर तुमच्या ध्येयामध्ये खूप मोठा तुम्हाला एक सहाय्यक म्हणून जो तुम्हाला मदत करू शकतो ती गोष्ट किंवा तो म्हणजे वॉरियर ऑफिसर हा यूट्यूब चॅनल आहे सो या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आपण आणखी असे काही लेक्चर्स घेऊन लवकरच भेटणार आहोत तोपर्यंत स्टे सेफ कीप स्टडिंग थँक्यू